Vi har i en tidligere video lært hvordan vi løser en ligning på formen a opphøyd i x er lik b, der a og b er tall. For eksempel ligningen 2 opphøyd i x er lik 5. Så det betyr at hvis vi har en litt mer sammensatt eksponensialligning, men klarer å gjøre den om til en ligning på denne formen, så har vi løst ligningen. Så det vi skal gjøre i denne videoen er å se noen eksempler på forholdsvis sammensatte eksponensialligninger som vi kan klare å skrive om til denne formen, og dermed løser vi hjelp av metoder vi har lært tidligere. Første eksempelet vi skal se på ser sånn her ut. 2 opphøyd i 2x minus 9 ganger 2 opphøyd i x pluss 20 er lik 0. Vi ser at dette ligner litt på en andre gradsligning. En ting vi kan legge merke til for eksempel er at vi hadde en potensregel som sa at a opphøyd i p, som igjen var opphøyd i q, det var det samme som a opphøyd i p ganger q. Men det betyr jo at 2 opphøyd i 2x, som er det samme som 2 ganger x, det kan vi ved å bruke regelen over her baklengs, skrive som 2 opphøyd i x, opphøyd i 2. Så hvis vi gjør det, så får vi at denne ligningen er det samme som 2 opphøyd i x, opphøyd i 2, minus 9 ganger 2 opphøyd i x, pluss 20, det er lik 0. Så hvis vi nå tenker at den ukjente er 2 opphøyd i x i stedet for x, så blir dette en andre rasligning. Så vi kan finne 2 opphøyd i x ved hjelp av ABC-formelen. 2 opphøyd i x blir altså minus minus 9 pluss minus roten av minus 9 i annen minus 4 ganger 1 ganger 20 delt på 2 ganger 1. Ok, la oss forenkle det. 2 opphøyd i x er lik, minus minus 9, det er 9. Hva får vi under roten her? Jo, vi får 9 i annen som er 81, minus 4 ganger 20 som er 8, så det blir 81 minus 80 er 1, og roten av 1 er 1. Så det blir 9 pluss minus 1, delt på 2. Her, det vil jo si at 2 opphøyd i x er lik, 9 pluss 1 er 10 delt på 2 er 5, eller 2 opphøyd i x er lik, 9 minus 1 er 8 delt på 2, blir 4. Så da har vi klart å finne 2 opphøyd i x. Det er to forskjellige muligheter, enten så kan den være 5, eller så kan den være 4. Ok, men vi er ikke helt ferdige enda, for målet med ligningen er å finne ut hva x må være. Men nå, sånne ligninger som vi har fått her, de vet vi hvordan vi skal løse. Hvis 2 opphøyd i x er lik 5, så må logaritmen til 2 opphøyd i x være lik logaritmen til 5. Og så kan vi flytte eksponenten foran, hvis vi bruker regelen om logaritmen til en potens. Så da får vi at x ganger logaritmen til 2 er lik logaritmen til 5. Og så deler vi på logaritmen til 2 på begge sider. Og da får vi at x er lik logaritmen til 5 delt på logaritmen til 2. Så det er den ene løsningen. Hva med den andre løsningen? Jo, vi kan bruke akkurat den samme metoden her. Men vi vet jo at 2 i annen er lik 4, så vi ser med en gang at løsningen her blir x lik 2. Så vi har to løsninger. Enten x er lik logaritmen til 5 delt på logaritmen til 2, eller x er lik 2. La oss ta en kikk på neste eksempel. Her har vi et lignende eksempel. Vi tar først og skriver om 5 opphøyd i 2x til 5 opphøyd i x opphøyd i 2. Og så flytter vi over de andre leddene, slik at vi får alle leddene på samme side. Pluss 5 opphøyd i x minus 2 er lik 0. 
Så igjen, hvis vi tenker på 5 opp til x som den ukjente, så kan vi bruke ABC-formelen til å finne ut hva er 5 opp til x. Det blir jo her da, minus 1 pluss minus roten av 1 i annen, minus 4 ganger 1 ganger minus 2. Og det skal deles på 2 ganger 1. Det vil si at 5 opp til x er lik minus 1, pluss minus, hva får vi under roten her? 1 i annen, minus ganger minus blir pluss, så det blir 1 i annen pluss 4 ganger 2 som er 8, altså 9, og roten av 9 er 3. Så skal det deles på 2. Så da får vi at 5 opp til x enten er lik, minus 1 pluss 3 er 2, 2 delt på 2 er 1, eller 5 opp til x er lik, minus 1 minus 3 er minus 4, delt på 2 blir minus 2. Ok, hvis vi ser på den første løsningen vi fikk her først, altså 5 opp til x er lik minus 2, hva må x være da? Vel, 5 er jo et positivt tall, og når vi tar et positivt tall opphøyt i noe, så vil svaret alltid være positivt. Så det finnes ingen x slik at 5 opp til x er lik minus 2. Så denne her har ingen løsning. Hva med den andre? 5 opp til x er lik 1. Vel, la oss bruke metoden vår. Logaritmen til 5 opp til x er dermed nødt til å være lik logaritmen til 1. Så kan vi skrive x ganger logaritmen til 5 er lik logaritmen til 1. Så x er lik logaritmen til 1 delt på logaritmen til 5. Men hvis vi husker så er det jo sånn at logaritmen til 1 er lik 0. Og når vi tar 0 delt på noe så får vi 0 som svar. Så her er faktisk x lik 0. Det kunne vi også sett ganske lett herfra. Hvis du tar 5 opphøyd i noe og får 1 som svar, så må jo eksponenten være 0. Så denne ligningen har en løsning, x lik 0. Et siste og litt annerledes eksempel. Igjen så kan vi skrive om 3 opphøyd i 2x til 3 opphøyd i x i annen. Så hvis vi nå ser på 3 opphøyd i x som den ukjente, så er dette en rasjonal ligning. Og hvordan løser vi rasjonale ligninger? Jo, vi løser det ved å gange med fellesnevneren til alle nevnerne på begge sider. I dette tilfellet er det ganske lett, for vi har bare en nevner. Så da må fellesnevneren være 3x minus 9. Vi ganger med det på begge sider av ligningen. Men da må vi huske på at siden vi ganger med 3x minus 9 på begge sider av ligningen, så kan ikke 3 opp til x minus 9, det kan ikke være 0. Så det vil si at 3 opp til x kan ikke være 9, og da ser vi at x kan ikke være 2. Så det er vi nødt til å huske på når vi kommer i mål her og har funnet x, at hvis det viser seg at x er like 2, så er det en ugyldig løsning. For da har vi ganget med 0 her oppe, og det har vi ikke lov til. Ok, men hva skjer når vi ganger med denne her fellesnevneren? Jo, denne kan vi stryke mot denne, sånn at det vi står igjen med på den siden, det er 3 opp til x i annen minus 5 ganger 3 opp til x. Og så på høyre siden blir det jo bare 0, for 0 ganget noe, det er alltid 0. Ok, så da har vi fått, hvis vi ser på 3 opp til x som den ukjente fremdeles, så har vi fått en slags andre radsligning her. Og siden den ikke har noe konstant ledd, så er det ganske enkelt å løse den. Vi kan sette 3 opp til x utenfor en parentes. Inni i parentesen får vi da 3 opp til x minus 5. Det er akkurat den samme fremgangsmåten vi kan benytte når vi har andre radsligninger uten konstant ledd. Og ved hjelp av produktsetningen, 
altså to tal. Det ene tallet er 3 oppe i x, det andre tallet er 3 oppe i x minus 5. Produktet av det er 0, og da må et av tallene være 0, for at produktet skal være 0. Så her må enten 3 oppe i x være 0, eller så må 3 oppe i x minus 5 være 0. 3 oppe i x, samme som i sted, det er alltid positivt. Et positivt tall oppe i noe er alltid positivt, så det er aldri like 0. Så her har vi ingen løsning. Mens denne andre, den gir oss muligens løsning. 3x minus 5 er like 0, det betyr at 3 oppe i x er like 5. Så tar vi logaritmen på begge sider. Logaritmen til 3 oppe i x er like logaritmen til 5. Dette kan vi skrive som x ganger logaritmen til 3 er like logaritmen til 5. Og så deler vi med logaritmen til 3 på begge sider og får at x er like logaritmen til 5 delt på logaritmen til 3. Og så må vi bare huske å sjekke at det ikke er den ugyldige løsningen x lik 2, det kan ikke være en gyldig løsning, men logaritmen til 5 delt på logaritmen til 3, det er ikke lik 2. Så den løsningen er gyldig, så denne ligningen har altså en løsning, x lik logaritmen til 5 delt på logaritmen til 3.